et coucou, on est lundi 30 septembre, sans regarder la montre. J'espère que vous allez bien, il est 20h54, je vous prends vite fait avant de me caler sur le canapé, la partie qui est à peu près rangée du salon séjour. Pour regarder les deux derniers épisodes de The Voice. Oui, bon, la coiffure, c'est approximatif, mais comment vous dire On n'a pas de miroir dans la salle de bain. Donc, je disais, avant qu'on soit interrompu, euh, donc du coup... Euh, je sais plus ce que je disais. Oui, ouais. Il n'y a pas de miroir dans, le, dans la salle de bain parce qu'ils ont tout enlevé, ils ont tout récupéré. Du coup, ben, les cheveux, c'est approximatif. Et euh, enfin, bref. Du coup, euh, comment vous dire Alors, aujourd'hui, normalement, je devais vous sortir le weekly vlog. Je ne sais plus quel numéro. Il euh, n'y ben, a, y a pas eu parce qu'en fait, j'ai passé mon temps à nettoyer euh, le sol. Et quand je vous dis nettoyer, c'est vraiment nettoyer. C'est euh, à grande eau avec euh, brosse et raclo pour euh, racler l'eau, l'eau, pas l'heure, l'eau. Et ensuite, euh, repasser un coup euh, avec une lavette. Et ma lavette, elle a fini noire. L'eau, je vous mettrai une petite photo là pour vous montrer un peu l'état de l'eau. C'est trois seaux comme ça. Enfin bref, je ne vais pas polémiquer là-dessus ni rien. Euh, je savais de quoi, dans quoi on s'embarquait quand j'ai visi visité la maison je savais qu'elle était pas en très bon état du moins à l'étage mais euh, le bas est, est ce qu'il est il y a juste un rafraîchissement de peinture à refaire et elle m'avait euh, dit euh, t'inquiète pas Julie tu vas avoir une maison propre on n'a pas la même notion de propreté visiblement je sais que je connais des gens qui sont plus ou moins euh, maniaques et euh, je pense pas être maniaque, pas du tout. Mais là, c'est pas. On est loin de la, de la, du terme maniaque, on est carrément pas, pas loin de, du dégueulasse, quoi, du crado, du tout ce que vous voulez. Parce que pour moi, il euh, y avait je sais pas combien d'années de non-nettoyage au niveau du sol. Euh, les murs, bon bah, sont ce qu'ils sont. Hein. Pour moi, c'est juste de. Il fumait dans la maison, donc forcément il faut refaire la peinture. Mais clairement, quand elle me disait Tu auras une maison propre, le seul endroit qui est propre, enfin les seuls endroits qui sont propres, c'est le jardin, le garage, le grenier du garage. Le reste, c'est dégueulasse. C'est. Voilà, enfin bref. Mais euh, on savait plus ou moins dans quoi on s'embarquait. Quand mon mari a vu la maison euh, du. Jeudi, parce que du jeudi on a commencé à ramener les, les affaires, etc. Ben, J'étais un peu stressée et finalement il était emballé parce que ben il y a beaucoup de place, les chambres elles sont immenses. J'ai jamais eu une, une chambre aussi grande. Et franchement, euh, voilà. Donc ça vous verrez plus tard, pas maintenant, bien évidemment. Là vous voyez déjà un peu le salon, le séjour, bon, avec ma tronche. Voilà. On n'est pas encore totalement installé, on doit encore ranger et tout, vous voyez la cuisine, etc. Donc voilà, mais euh, franchement, on est bien. Euh, moi, je dors mieux. <rire> on va dire que quand vous n'avez pas une porte de garage qui, qui claque tout, et 5, 10 fois par, nu, par soir ou par matin aussi, ça aide. Pour vous dire, euh, je crois dimanche on a dormi, ben moi j'ai dormi jusqu'à 9h, chose qui m'arrivait plus depuis très très longtemps, puisque je me levais vers 7h, euh, 7h, 7h30. Donc euh, franchement, voilà. Donc on est mieux, ah, pourtant on entend du bruit, on entend le chien de la voisine, parce qu'en fait il faut savoir que c'est des dalles communicatives entre deux, les deux maisons. Et donc euh, <coughs> ce sont des dalles communicatives. Donc si je fais tomber quelque chose, elle l'entend. Si elle fait tomber quelque chose, je l'entends. Et ils ont un rottweiler. Et le rottweiler, ben, il a un nounos. Et le nounos, ben, il le mange, etc. Il le fait tomber. Donc on l'entend. Mais c'est pas à longueur de journée. C'est un peu le matin, un peu le soir. Et ça s'arrête là. C'est pas euh, constamment dans la journée. Que là, la porte de garage, euh, je peux vous assurer que ça peut être euh, 10, 15... 40 fois dans la journée et c'est 
fatigant, c'est chiant. Et voilà. Enfin bref. Donc là, enfin, on n'a plus qu'à hein. qu travailler. Donc là, on va faire la cuisine et non Schmitt. On regarde euh, l'ancienne cuisine. Donc, je vous montre vite fait, mais c'est le bordel. Donc euh, voilà. Le carrelage, on va mettre soit une crédence, soit je vais le repeindre, je verrai. Mais la cuisine, on va repeindre les meubles et on va changer euh, le plan de travail. On va changer aussi les vies parce que moi j'aime pas les doubles vies. Je trouve ça inutile, ça me sert à rien. Donc euh, on va changer les vies. On va enlever le meuble et mettre un seul meuble pour pouvoir rentrer euh, le lave-vaisselle là. Voilà. Donc euh, voilà. Et petit point négatif, mais pas petit en vrai parce que ça me fait un peu chier. C'est que moi je voulais mettre la machine à laver dans euh, le garage et visiblement ça ne sera pas, possi pas possible puisqu'il n'y a pas de sortie d'eau euh, pour l'évacuation euh, à moins qu'elle se trouve euh, au niveau euh, là du four et donc du coup il faudrait creuser entre le garage et la cuisine et faire passer l'évacuation. S'il y a une évacuation, logiquement oui il y a deux évacuations par maison à chaque fois, là euh, donc là, il n'y en a qu'une, on n'en a pas trouvé d'autres. Donc pour mon voisin qui est venu vérifier, il a dit « t'inquiète pas, elle doit être quelque part au niveau du four, et si elle est là, on peut mettre sa machine à laver dans le garage, il suffit de percer un trou, faire passer l'évacuation, l'entrée d'eau, et ça va aller. » Mais sauf que ça nous emmerde un peu, parce qu'on n'est pas sûr de savoir ouvrir la porte de garage si on, on la met là, il faudrait qu'on teste. Donc euh, voilà, et puis là, ça, quand même, ça, fait, ça fait traîner le, cette histoire, parce que pour l'instant, bah, je ne peux pas utiliser ma machine à laver. Et euh, qui dit ne pas utiliser ma machine à laver dit euh, ben je dois demander à ma mère de faire le linge et tout et ça m'embête de lui en lui demander après ça l'occupe je sais mais c'est pas le but non plus de l'emmerder avec ça quoi donc enfin bref voilà donc normalement cette semaine on va chercher les plans de travail et puis ben moi je vais commencer à dégraisser un peu les meubles pour euh, c'est pour ça que j'ai pris du j'ai demandé à ma mère du sama et je pensais qu'elle elle s'était trompée mais en fait non c'est bon j'ai eu un peu derrière et... donc euh, elle a pris celui-là en cristaux de soude et il est bien marqué euh, dégraisse pour dégraisser vos plantes de cuisson hot four utiliser gna gna entretenir vos canalisations enfin bref c'est nickel coucou bon j'ai une sale tête mais euh, je viens de finir de ranger euh, le linge j'ai encore du bordel qui traîne à côté mais ça euh, je verrai après J'espère que vous allez bien, on est mercredi euh, 2 octobre, yes, moi ça va, à part que je me suis cassé la gueule dans l'ancien jardin, parce qu'en fait on a été récupéré le restant des affaires euh, qui restaient dans le jardin, qui doit aller à la déchetterie, et euh, malheureusement je me suis cassé la figure, heureusement pour ça, hein. donc euh, j'ai le genou en compote, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, enfin bref. C'est juste, ça passera, hein, c'est juste, j'ai pas des matomes qui est sorti, donc je pense que voilà, faut le temps. Sinon, euh, on commence, je commence à y voir un peu plus clair, du moins dans la chambre, là j'ai un peu rangé, parce qu'on avait tout éparpillé, puis en plus, monsieur, de la nuit, euh, bah, de samedi à dimanche, surtout de samedi, il avait perdu ses culottes, je dis ses culottes, mais c'est ses slips, hein. vous y prenez pas, il met pas des culottes en dentelle, en satin <rire> Enfin bref, et donc du coup il a tout retourné la chambre, tous les cartons, etc. Et moi j'ai fait de même parce que je me suis dit mais c'est pas possible. Alors en plus comme c'est moi qui fais le carton, vous imaginez, c'était de ma faute et tout. Sauf que, ben euh, je suis désolée, dans le feu de l'action, les derniers cartons ça a été un peu compliqué. On mettait tout et on notait pas forcément et c'est ce qui s'est passé. Et en fait c'était dans un sac, c'était pas dans un carton. Mais tant que je m'en souvienne, ben, on était à table et il y avait déjà racheté des des slips et des chaussettes euh, euh, en allant à action. Bon, après, je me suis dit, c'est pas plus mal parce que les aérations qu'il y a sur, tes, sur certains de tes slips, enfin, vous allez tout savoir. Ben, voilà. Donc là, j'ai tout rangé. Euh, j'ai fait du coup euh, le tri des cartons qui devaient aller dans son atelier, dans son bureau. Et euh, j'ai rangé, ben, j'ai mis les miens d'un un côté aussi. Hum, hum, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, J'ai nettoyé un peu la chambre, j'ai passé juste le, le coup de balai rapidos. 
Là, il me reste plus qu'à faire la salle de bain à fond et ranger le garage en priorité pour y voir un peu plus clair parce qu'il y a des choses qui sont ici qui doivent aller en dans le garage, mais pour le moment, le garage, c'est un peu le bordel, donc il faut que je range. Et il n'y a pas que dans le garage, il y a le grenier. Donc là, le grenier, c'est fait. J'ai mis par catégorie les souvenirs que monsieur veut garder de sa maman, ce qui est logique, hein. il y a un tas de, de photos, etc. qu'il veut garder. Donc il y a ça qui est resté d'un dans dans, côté. Euh, mes souvenirs à moi, il y a ma robe de mariée. Euh, de l'autre côté, c'est tout ce qu'il y a à vendre en niveau jouet. Et de l'autre, je vous montrerai de toute façon. Et de l'autre côté, euh, j'ai mis tout ce qui était Noël. Oui, et près de la de, de pour près de le quand on monte, euh, près de l'ouverture, je veux dire, j'ai mis tout ce qui était euh, produit, vous savez, peinture ou bricolage qui doit re normalement redescendre, mais vu que pour le moment c'est un peu le bordel. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Je pense que j'ai un peu le temps. Ouais, j'ai le temps pour vous montrer ça. Faites pas gaffe à mes cheveux. Euh, il y a une brosse en haut, il faut que j'en achète une en bas pour pouvoir me coiffer correctement parce qu'on n'a qu'un miroir en bas et que le miroir, miroir en haut, ben, ils l'ont enlevé. Ils sont très gentils. Mmh. Ils nous ont laissé celui des toilettes. Je ne vois pas l'intérêt de se voir en train de faire popo, mais bon, pourquoi pas ah, Ils avaient quand même un, un grand miroir au-dessus de la baignoire. Quel intérêt Je ne sais pas. Peut-être pour bien laver les fesses. Enfin, pff, au moins, ça devait briller la rondelle. Hein. Bon, on y va. Je vous prends avec. J'espère juste que je me casserai pas la gueule. Hein. Bon, il y a des, de la laine de verre à remettre, mais ça on le fera plus tard. J'ai encore des choses à descendre de la déco d'automne, parce que j'aimerais bien la faire. Hop. Donc, là-bas au fond, c'est tout ce qui est souvenir. Là, c'est tout ce qui est jardin qui je dois descendre aussi, mais bon, bah, pour le moment, pas de place, puis je ne veux pas jardiner mon, pour le moment. Moi, la laine de verre à refixer. Là, c'est tout ce qu'il y a à vendre. Donc, euh, voilà. Là, c'est camping. <rire> Là, c'est Noël. Noël, ensemble. <rire> enfin, bref. Et là, euh, c'est tout ce qui est euh, qui doit être dans le garage, logiquement. Et donc, du coup, là, on a le ventilo, on a la moumoute pour remplir les nounours et des la boîte à carton. Parce que oui, on garde des cartons si le... Euh, comment les téléphones, etc., qui sont à revendre, etc. D'ailleurs, il faut que je retrouve ma, mon carton de téléphone. Donc voilà, un petit peu. Il y a encore de quoi stocker. Mais il euh, faut que je fasse d'abord le garage. Pour pouvoir tout monter, tout ranger. Donc voilà. Et là, j'ai remarqué... Ah, putain, j'ai mal. J'ai ceci. Alors, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît. Est-ce que je peux le mettre sur le mur C'est de la sous-couche. Et en fait, la salle de bain, elle est orange. Et j'aimerais euh, bah, mettre une sous-couche pour que ça redevienne blanc, quoi. Voilà, bon, je redescends. Donc, vous voyez un petit peu, c'est euh, dans le garage. Bah, dans le garage, dans le grenier, c'est plus ou moins euh, rangé. Dans le garage, c'est pas le cas. Dans le garage, il faut vraiment qu'on qu range. Et ça, euh, je vais le faire, je vais commencer cet après-midi, je pense. Parce que va vraiment falloir qu'on s'y active, qu'on s'active parce que c'est oh vous ne voyez plus, c'est vraiment le bordel. Voilà. Euh, on a mis la haute. Bon ça on a eu une galère de ouf parce que eux ils avaient mis la haute euh, branché euh, le câble dans le mur, cimenté dans le mur, hein. pas euh, pas juste posé dans le mur, voilà, avec une petite tranchée, voilà. Non cimenté dans le mur avec euh, du papier journal pourquoi pas et ils avaient fait un trou là avec euh, des dominos et ils étaient revenus repiquer là pourquoi faire nous on a fait juste euh, piquer là on mettra une belle goulotte et puis voilà c'est bon on n'a pas très bien compris leur concept mais pourquoi pas euh, ça paraît ça euh, va dégager alors soit ça dégage soit on met une crédence ça c'est mon voisin qui m'a dit euh, pourquoi tu fais chier à pain mais une crédence Donc on verra, peut-être qu'on mettra une crédence. Le micro-ondes ne restera pas là parce qu'il est au-dessus de la chaudière et les chaudières de Sonia Duval ont du tendance à fuir. Donc ça ne restera pas là. Logiquement, on devait mettre le lave-vaisselle juste là. Sauf que ben moi, je préfère là. Mais euh, je sais pas, mon mari il n'avait pas l'air enchanté. Donc en gros, on va mettre 
un nouveau plan de travail. Là, un plan de travail avec un évier juste avec une cuve, parce que les deux cuves, moi, j'aime pas. Euh, on va remettre le plan de travail jusque là, toc, toc, toc. Voilà. Donc, en fait, euh, j'ai beaucoup. Euh, euh, niveau plan de travail, j'ai beaucoup de place. Niveau meuble, euh, c'est autre chose. Donc, <rire> Et à moins de retrouver ce genre de meuble sur le bon coin, marketplace, etc. Du moins, juste la porte, je m'en fous de ne pas avoir le même caisson. Je, je m'en bats les steaks, parce que je pense que je peux trouver les caissons enfin, bah, basiques. Et mettre la porte dessus, même pour le... J'allais dire le congélo. Non, <rire> le lave-vaisselle, il nous faut une porte. Bah, juste trouver ça et pouvoir mettre au moins un meuble. Je vais vous montrer. Un meuble... Euh... Là ou là, donc là ou là où je vais être les étagères, j'en sais rien en fait. En gros, je suis un peu euh, dubitatif. <rire> voilà. Mais bon, enfin bref. On avance doucement, mais sûrement. Après, c'est compliqué parce que monsieur travaille. Moi, euh, j'essaye de faire au mieux, mais le truc, c'est que c'est, euh, comme je, je le dis assez, euh, je suis un peu stoppée par le fait que je dois aller chercher Chloé, faire à manger. Euh, des fois, il y a ma mère qui vient, donc je m'arrête pour discuter avec elle. Donc en gros, il y a toujours quelque chose qui fait que... Et je ne peux pas avoir forcément faire de grosses œuvres, comme peindre, comme euh, enduire les murs. Bon, ça encore, mon mari va le faire. Je pourrais le faire, mais bon, flemme. Enfin bref, il y a beaucoup de choses que je suis un peu restreinte, parce que ben, si je me lance dedans, il faut que j'ai le temps de le faire. Donc à part l'après-midi quand il fait beau ou qu'il pleut pas du moins, pour être, en, euh, étant, pour être sûr que Chloé rentre à pied. Sinon, bah, le matin, je suis un peu bloquée. Donc c'est pour ça que là, le matin, en ce moment, ce que je fais surtout, c'est beaucoup de nettoyage, beaucoup de, de, de tri dans les cartons, parce que même si on a déjà trié, bah, il faut un peu retrier pour retrouver nos affaires, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouve plus. Ou des fois, je les retrouve et puis je me dis, mais je les avais vus et je ne sais plus où ils sont comme les... les euh, comment ça s'appelle Comme les sacs poubelles de, de salle de bain, je les retrouve plus, je les ai vus, pourtant bon, bon, c'est pas si grave que ça, c'est que des sacs poubelles. Donc là, la... la comment ça s'appelle La plaque de cuisson est installée, mais elle n'est pas encastrée parce que le trou n'est pas le même. Il aurait pu très bien refaire un trou, agrandir le trou le temps d'eux. Mais vu qu'on va changer la plaque, euh, la, le plan de travail, normalement ce week-end, je pense, je ne sais plus si on va le chercher ou se faire livrer, bah, ça sert à rien de faire euh, de le faire. quoi. C'est juste que je reste à côté parce qu'avec les vibrations, la casserole, elle bouge ou la poêle, enfin bref, voilà. Et de toute façon, de base, moi, je suis pas du genre à lancer un truc, sauf si c'est au coco et au compagnon, mais quand c'est sur une plaque de cuisson, souvent, je reste, à moins que c'est un truc à mijoter, là, oui, je le lance et puis je reste pas à côté, à attendre que trois heures après, ce soit prêt. Mais quand c'est un plat de pâte ou, ou des pommes de terre, enfin bref, je souvent, je reste à côté, je mets rarement un minuteur et puis euh, basta, je me casse, non. Enfin, voilà. Du coup, euh, je vais vous expliquer vite fait parce que je crois... Ouais, j'ai encore le temps. C'était un chat qui est monté sur une chaise. Pas grave. Alors, l'opération de Chloé, comment ça s'est passé Alors, l'opération de Chloé, il faut savoir qu'on est arrivé à 6h45 parce qu'on nous avait demandé d'arriver à 6h45. 6h45, on est arrivé de justesse. Alors, on nous avait dit, oui, si vous n'arrivez pas à l'heure, l'opération est annulée. On est arrivé, il était 6h46 et il n'y avait personne à l'accueil. Déjà, euh, vous dites pas qu'on doit arriver à l'heure sinon l'opération est annulée si vous-même vous n'êtes vous pas à l'heure. Hein, euh, pas, vous ne foutez pas de notre gueule. Voilà. Donc du coup, enfin bref, on arrive. On nous dit euh, que vu qu'il y a des travaux, c'est dans des boxes, on ça le savait. On a été prévenu 24 heures avant. Et donc du coup, c'est un peu plus euh, chamboulé et compliqué parce que même eux ne savent pas très bien gérer la chose. Euh, Vu que ça se met tout juste en place. Donc, enfin bref, on arrive dans une grande salle avec effectivement des lits qui sont séparés par des paravents. Euh, Chloé est conviée à mettre une blouse, un pantalon, euh, une charlotte et un peignoir de médical, quoi. Euh, pour... Enfin bref, vous voyez les trucs euh, en semi-papier, je sais pas quoi. Et de là, je vais avec elle dans le vestiaire. Il y avait un vestiaire avec des toilettes. Je vais avec elle dans le vestiaire pour m'assurer qu'elle va bien et qu'elle est 
compris ce qu'elle devait faire, donc mettre la première blouse, mais avec l'ouverture de derrière et le peignoir, c'était la même chose, mais devant, et le pantalon, qu'elle doit bien enlever ses sous-vêtements, de là, elle, elle commence à partir dans une petite mini crise de non, je veux pas rester sans culotte, mais je suis avec Chloé, euh, c'est comme ça, et puis c'est tout. Je, je, je t'avais prévenu, hein, et je fais moi, euh, j'avais même pas de pantalon ni de, ni de peignoir. Je fais donc, je fais, t as, t as, franchement, euh, t'as une jolie collection euh, automne, euh, automne, hiver, euh, sympathique quoi. J'essaye de, de la faire rire, mais ça marche pas. De là, euh, je voulais toujours pas aller dans les toilettes, donc, parce que vu que j'étais dans le vestiaire, elle voulait pas changer devant moi, mais elle voulait pas aller dans les toilettes pour se changer. C'est pas très pratique et pas très propre, je le sais, surtout venant d'une opération qui doit être faite après. Moyen, mais bon, elle n'avait pas d'autre moyen de faire. Donc je lui explique que quoi qu'il arrive, bah, ça va bien se passer, qu'elle n'ait pas à avoir peur, que de toute façon, c'est euh, en vrai, si elle n'a pas de culotte, c'est au cas où ça se passerait mal et que euh, bah, elle devrait être sondée en fait. Mais chez ça n'arrivera pas, c'est euh, un truc... Euh, que ben, le médecin fait assez souvent en racher des dents et voilà et en plus c'est là c'est pas les pré ben, c'est pas les ouais, les prémolaires ben, non les c'est pas les dents de sagesse donc il doit pas creuser en entre guillemets mais un peu quand même mais euh, voilà c'est un peu plus facile vu que c'est devant les prémolaires donc c'était juste là où, avant ben, les canines et juste à côté quoi et euh, donc je lui dis t'inquiète pas c'est T'as pas à avoir peur si, euh, tout, si tu y vas euh, sans trop renchigner euh, en quoi une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est réglé, tu rentres dans ta chambre, bah, une heure et demie, le temps de se réveiller, etc. Donc j'essaye de la rassurer, j'y arrive plus ou moins. Après, il faut savoir que mon mari n'a pas euh, arrangé les choses les jours avant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il lui disait euh, Tu sais, c'est quoi une perfusion Tu sais, c'est quoi ci Tu sais, c'est quoi ça Et tu sais que tu vas avoir le cul à l'air et, et en fait, ça l'a beaucoup stressé. Alors qu'elle n'était pas. Bah, elle ne le montrait pas. De, de base, elle ne le montre pas. Elle est comme moi, elle ne va pas montrer qu'elle est stressée. Alors que derrière, bah, c'est un vrai volcan, il se passe plein de choses, c'est en éruption et il n'y a rien qui va. C'est les catons. C'est vraiment. C'est pire que, que tout à l'intérieur, il ne faut pas, faut pas faire chier. Enfin bref, euh, donc du coup, c'est tout, je la rassure. Elle se change, euh, pas très motivée, mais ça va. On s'installe dans le box. Euh, nous, on, était, on voyait tout ce qui se passait. On voyait le passage et tout, on voyait les lits arriver parce qu'ils n'avaient pas assez de paravent. Et euh, on attend l'arrivée du médecin. Elle est partie sous les coups de 8 8h45 il me semble à l'opération même si elle n'était pas très motivée donc elle est partie à pied puisque c'est un ambulatoire et qu'elle n'avait pas de de chambre donc du coup c'est à pied elle est revenue bien sûr en brancard et euh, j'ai pas eu le droit de l'accompagner jusque devant les portes opératoires puisqu'ils sont à travaux mais euh, j'avais vraiment un stress qu'elle se mette à pleurer tout le long. Et au final, elle m'a dit, j'ai pas pleuré. J'ai même trouvé ça drôle de, de, de me balader dans, dans, dans l'hôpital comme ça. Et euh, c'est après, au moment où elle est allongée sur la table d'opération, où ils ont mis le masque pour, euh, bah, pour l'endormir et puis lui donner un peu d'oxygène. Où là, effectivement, elle a dit, j'ai pleuré, mais elle fait, ça a été. Donc voilà. Sinon l'opération en elle-même s'est bien passée, on a eu le compte-rendu, compte ils n'ont pas eu de soucis, euh, quoi que ce soit, ils ont dû l'intuber naso, machin, gastro, machin, parce que bah, forcément pour avoir de l'oxygène, ils ne pouvaient pas passer par la bouche, vu que c'est dans la bouche qu'ils travaillaient, donc elle avait un peu de sang dans le nez, ça c'est un peu logique. Euh, elle s'est retrouvée avec du sang en, derrière, en dessous des ongles, on n'a pas très bien compris le pourquoi du comment, on ne sait pas, c'est du sang ou de la bétadine, hein. franchement peut-être que c'était de la bétadine. Et euh, sinon, bah, elle est revenue, je sais plus, vers les coups de 10h30, 11h, je crois. Et euh, bon, elle était dans le gaz, mais ça allait. Elle a descendu du brancard pour aller jusqu'à son lit. Donc, c'est la seule qui a réussi à faire ce, ce geste-là. Alors que normalement, quand vous êtes opéré, vous n'êtes pas très bien, vous êtes vaseuse, vous êtes dans tous les étapes, vous êtes entre, entre un monde réel et un monde pas réel, parce que je l'ai vécu, hein. 
et que vous n'avez pas envie de marcher, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous reposer dans le lit, mais sauf que vous avez eu un médicament qui vous garde éveillé, donc pas moyen de dormir. Je sais, c'est compliqué. Hein. Donc elle a essayé de dormir, mais pas moyen. Puis il y avait trop de bruit autour, trop de, de, de passages, etc. Et tout, vous voyez tout, enfin bref. Euh, on voyait les autres, les autres euh, patients partir et revenir. Il y en avait qui étaient dans un état, mais je me dis, mais Chloé, t'as vraiment géré parce qu'elle, elle était cool, quoi, génial. Mais je me suis, euh, genre, tu t'es vraiment fait arracher les dents, quoi. Le seul truc qu'elle avait mal, elle avait mal dans le nez. Donc je pense que c'est parce qu'ils ont dû taper un petit peu. Mais sinon, franchement, elle a géré du, du tonnerre. Nous, moi, j'y croyais pas du tout. Et. Euh, donc elle a, après elle a eu à manger euh, et elle a mangé nickel, elle a bien mangé, bon à part son yaourt euh, lacté parce qu'elle n'aime pas tout ce qui est à base de, à base de laitage. Euh, ensuite euh, bon, elle a trouvé le, ça, le temps long parce qu'il fallait attendre l'heure de sortie, voir si tout allait bien etc. Elle se levait pour aller aux toilettes, aider une infirmière ou d'une du, ben, ouais, aide-soignante. Et ça se passait bien, elle n'avait pas trop la tête qui tournait, elle est partie se changer, elle n'avait pas trop la tête qui tournait. Et au moment où on devait partir, donc là on se lève, je prépare toutes les affaires, je range tout, tout mon brin, parce que j'avais pas, bon, pas ramené grand chose, mais j'avais tout étalé. Et euh, on attendait mon mari, et là je la vois blanchir, et se laisser tomber dans le lit. <rire> je pense, oh, ben on va rester un petit coup, hein en fait, elle a fait une chute de tension, donc rien de grave. Moi, je pense que c'est le fait est que quand ils ont enlevé la perfusion, au lieu de regarder ailleurs, ben, elle a regardé et elle a vu le filet de sang et Chloé le sang et elle, c'est catastrophique. C'est pas possible. Et du coup, ben, je pense que c'est ça qui lui a fait un peu tourner de l'œil, mais sinon, rien de... de... Voilà, quoi, tout s'est bien passé. On est rentré, nous on a mangé, parce que moi j'avais pas mangé pendant 8 heures, limite je me suis demandé si c'était moi qui me faisais opérer. Et euh, on a mangé, donc moi j'ai mangé un sandwich avec mon mari, elle, elle a mangé. Euh, Qu'est-ce qu'elle a mangé Du taboulé et des carottes râpées, parce qu'il fallait qu'elle mange que du froid, et normalement c'était plus ou moins des, des aliments mous, mais elle avait envie sur ça. Et elle, 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 elle nous a demandé un brunis. Donc euh, mon mari avait pris un brunis pour lui et pour moi. Bah du coup, euh, elle a mangé la moitié, un brunise, euh, mon, la moitié de mon brunise et la moitié du brunise de mon mari. Je me suis vraiment demandé si elle avait vraiment eu une extraction des prémolaires. Donc euh, ensuite, euh, tout ça était sous médicaments antidouleurs euh, jusqu'au euh, lendemain au soir. Et après, ben, on les a plus ou moins arrêtés parce qu'elle n'avait plus de douleur. Même si le euh, docteur Pinot, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, nous avait conseiller de les continuer au moins 3 jours pour être sûr mais au final elle a rien eu alors que le docteur Pinot il avait dit ça va se réveiller là, ça va se réveiller là ou ça se réveillera des deux côtés et ça te fera mal poche de glace pour pas gonfler elle a pas gonflé euh... non elle a eu mal juste à celle-ci celle où il y avait le moins de place mais sinon franchement elle a géré du tonnerre c'était... Les... J'ai envie de dire comme moi, les mains dans les poches. Quoi. Euh, moi, bon, moi j'ai pas été endormie totalement quand je me suis fait extraire les dents de sagesse. Moi, ça a été carrément localement, et puis euh, j'ai géré, même si j'avais peur. Donc, ma mère me dit euh, Ouais, euh, ma fille, elle y va les mains dans les poches. Oui, j'y allais les mains dans les poches, mais euh, intérieurement, comme Chloé, c'est un vrai volcan, j'avais vraiment peur. Enfin, bref. Donc, voilà, ça, ça s'est très très bien passé. Par rapport au déménagement, là, c'est autre chose en fait. Du jeudi, on a commencé à déménager euh, une partie du garage et une partie du jardin. Parce que... Désolée, je regarde l'heure. Ah, il est bientôt l'heure. Euh, parce qu'on voulait avancer et que quand on voyait le tas de choses qu'on avait, on s'est dit, mais jamais en une journée, ça va être fait. Jamais. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va prendre de l'avance. Tout ce qui est dans le garage, on va le mettre au grenier. Et tout ce qui est dans le jardin, ben dans le jardin. Et euh, elle nous avait promis avoir une chambre de libre. Donc on a mis aussi dans la chambre libre ce qu'on pouvait mettre. Et euh, enfin bref, le du jeudi, nickel, tout se passe bien. On, on gère plutôt bien. Eux, ils avaient quasiment tout vidé leur maison. Bon, du moins les, les cartons. Hein. Et euh, du vendredi, je lui avais dit... Ce qui serait bien, c'est qu'on commence vers 8h, 8h30 pour euh, pas trop traîner et finir le plus vite possible 
pour qu'on ait notre après-midi à commencer à mettre chacun de notre côté nos meubles en place pour qu'on soit à peu près chez nous, chacun chez nous. Oui, oui, oui. 8h30, je vois personne, les volets sont fermés, je me dis c'est chelou. Euh, 8h, donc 8h, 8h30, 9h, 9h je commence à sortir et là je la vois sortir puis je fais euh, alors on, on y va puis elle me fait ah euh, bah euh, non euh, euh, j'ai pas encore démonté mon lit et j'ai pas encore vidé la deuxième chambre pardon non mais attends, euh, nous tout est démonté depuis plus de 48 heures, je fais on dort par terre, euh, on a fait camping, je vous mettrai une petite photo, euh, en dormant avec euh, tous ensemble dans la même chambre, euh, donc Chloé, mon, mon mari, les chats dans la même pièce, euh, parce que j'avais pas envie de surveiller mes chats avec tous les cartons, parce qu'on avait euh, prévu de libérer la plus petite chambre pour qu'ils puissent mettre dedans en premier et libérer après le salon progressivement pour qu'ils puissent mettre dans ce salon. On devait libérer euh, la salle de bain au final, parce que merde, euh, quand tu prends tout ton temps pour démonter un lit alors que tu aurais pu le faire la veille au soir, ou te lever plus tôt et le faire directement plutôt que, que de gratter les couilles pendant, pendant que tu regardes le JT ou j'en sais rien, merde, ça m'a ça vraiment énervé. Donc du coup on a commencé, il devait être 9h, 9h30, 10h, ouais, un truc comme ça. Et je vous avoue que toutes les personnes qui étaient avec nous avaient les... les était en rogne. Donc on commence à déménager tout ça, euh, tant bien que mal, parce que ben nous on était plus ou moins au point, on avait des gens qui étaient motivés, mais de ce côté, de son côté, on va dire qu'elle avait des personnes qui restaient en plein milieu avec un gamin de je ne sais pas quel âge, un bébé en poussette euh, qui restait dans la cuisine. Donc la maman qui faisait du et on s'est dit d'où tu viens déménager avec un bébé. Tu nous emmerdes en fait, tu dégage quoi, puis voilà quoi. Mais euh, c'est tout, on, c est, c est, on était là, ah, mignon. Putain, mais franchement, c'était, euh, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Donc eux, ils avançaient pas jusqu'au jour, jusqu'au jour, jusqu'au moment où un mec est venu, c'était un gars qui travaillait dans la sécurité, je sais pas, qui était, alors lui, efficace. Le gars, il te portait, hein, t'a porté le frigo américain. Comme ça, easy. On l'a regardé, on était waouh. <rire> Lui, tu vas pas le faire chier. Et euh, il est arrivé, il a dit bon allez c'est bon, on se bouge là parce que bon sinon demain n'y est encore. Et là tout le monde a bougé. Après une deuxième fois où ils se sont arrêtés, ils se sont mis euh, entre guillemets à boire et à fumer comme des pompiers. Où là ma voisine a commencé à gueuler, elle a fait allez hop hop hop, c'est pas l'heure de faire la pause et de boire, on y va, il y a un, dé un déménagement à faire. Et heureusement, parce que sinon, je pense qu'on y était encore. Quoi. Mais en vrai, euh, on aurait pu finir beaucoup plus tôt, c'est-à-dire, euh, je pense, vers des 11h, euh, ouais, 11h, plutôt que de vers des 13h. Et... Mais sinon, ça a été, quoi. Ça a été assez rapide, ça a été assez efficace de notre côté. Euh, de le leur aussi, mais il a fallu beaucoup les remuer. Et... Euh... Et puis enfin bref voilà quoi, donc on a encore récupéré des petits trucs aujourd'hui, non hier pardon, hier qui était dans le jardin mais c'est des trucs qu'on doit jeter, il euh, n'y a pas eu de casse, enfin je pense pas parce que j'ai pas encore tout ouvert mes, mes cartons parce que je sais qu'il y, car... y a des cartons qui sont tombés, donc ça je regarderai euh... <rire> plus tard, c'est ce qui va dans la vitrine donc qui est juste là, je regarderai mais euh... En vrai, sinon, il n'y a pas eu trop de casse, il n'y a pas trop eu d'énervement, mis à part ma mère qui me posait des questions un peu... Euh, pff, what the fuck, quoi. Ça, tu prends Ça, tu prends Alors, au bout d'un moment, par énervement, je suis... Bah non, je le laisse à la voisine, quoi. C'est un truc que j'ai acheté, c'est comme, euh, je sais plus, euh, le banc que j'ai récupéré de mon père, qui est du, le banc de jardin, donc euh, là, il faut que j'avais même pas au Karcher qui était propre, mon vie dégueulasse, mais il va falloir que je le repasse au Karcher. Enfin, bref, c'est autre chose il me dit ça tu prends puis je fais bah non je laisse je lui laisse puis là elle fait la tête puis je fais mais maman je fais c'est des questions et puis énervement et agacement puis franchement voilà quoi mais sinon parce que moi tous les autres m'ont demandé ça se met où donc je lui disais la chambre la chambre et au bout d'un moment je disais tout le temps soit le garage soit la chambre parce qu'on n'avait pas le séjour je disais là où il y a de la place 
parce que je pouvais plus. Alors que ma mère, c'était ça tu prends, ça tu prends, ça tu prends. Mais bien sûr que je prends. Et à un moment donné, euh, ils ont dû ouvrir le euh, l'armoire la, ah, d'entrée pour... Euh... Rainbow <rire> Ils ont dû ouvrir l'armoire d'entrée parce qu'ils n'arrivaient pas à passer leur euh, table de salle à manger. Et euh, bah, tout de suite, ma mère, elle me regarde avec des grands yeux. « Ouais, t'as vu, ils osent regarder dans les armoires et tout. » Je me dis « Maman, je viens d'envoyer Chloé vérifier si l'armoire de l'entrée était vide pour pouvoir mettre nos affaires. » Je suis pas mieux, quoi, en fait. Tu vois, je suis mal élevée. Hein. Elle fait « Ah non, 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 hein, c'est pas vrai. Hein, je suis, ce que j'ai fait, je suis, je suis pas mal élevée. Suis... » Tu viens de leur dire, tu viens de me dire qu'ils étaient mal élevés parce qu'ils ouvrent les, tiro... les, mar... les, a... les armoires juste pour essayer de passer une porte. Enfin, une... Je... Ah, juste passer une, une table et chez moi j'ai quand même demandé à Chloé de vérifier quoi, les deux côtés qui est la plus mal élevée dans l'histoire enfin bref et puis bon ma mère elle fait des mille et des cents pour euh, des trucs on avait une caisse de vin qui date et, euh, et vu que le, le gars euh, qui habitait ici avant c'est un vrai sous l'eau soit disant qu'il isiotait, qu'il a pris les bouteilles, j'y crois pas du tout parce que on a la caisse de vin qui était là depuis plus de 24 heures, hein, qui était dans le garage depuis plus de 24 heures, donc le jeudi où ils ont fait des passages, et jamais je l'ai vu relooker. Donc euh, et là, avec tout le monde qui avait, il se serait mis en spectacle à regarder et à faire Ah, je regarde vos bouteilles. Non, j'y crois, mais absolument pas, alors qu'il n'y avait pas. Le, le jeudi, il n'y avait aucune surveillance, entre guillemets, dans le garage. Donc, il aurait pu très bien en, 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 en piquer une. Mais là, non, franchement, je pense que, clairement, ma mère, elle était juste remontée contre ces personnes et qu'elle avait envie de, de créer des conflits. Et puis, voilà, mais moi, ça n'a pas fonctionné. Elle m'a dit, ouais, je les aime pas, ces gens-là. J'ai dit, moi, tu vois, je m'en fiche, entre guillemets, parce que, bon, ben, bah, voilà... On a fait la permutation, on a récupéré une maison dégueulasse et je, de ce côté-là, je suis un peu en colère à chaque fois que je nettoie un truc et que je découvre l'état de la maison. Mais en vrai, et puis bah moi, je me suis cassé le cul à bouger les meubles et à nettoyer, etc. J'ai passé des jours à remettre en état cette maison, mon mari aussi. Et euh, ça me fait un peu mal, mais en vrai, je me dis... Euh, au moins, j'ai plus grand... Eux, c'est propre et tout, mais d'apparence, il y a des choses cachées, quoi. Il, il y a des choses qui ne vont pas dans cette maison, mais en... j'avais dit que j'allais lister les problèmes de la maison. Hum, va te faire foutre. Non, clairement, euh, là, parce que quand je vois l'état de la maison, je me dis, je me casse assez le cul pour la remettre en état, pour qu'elle soit propre. Donc, euh, ben, elle verra au fur et à mesure, d'ici 2-3 d'ici mois. Je leur donne 2-3 mois pour, à, pour voir que ben, en fait, la maison... Elle n'est pas du tout comme elle. Enfin bref, donc voilà un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Et puis ça a été très euh, chaotique dans le sens où ça a, été, ça a été rapide. Ça a été une semaine où j'ai rien vu passer. Entre l'opération, entre la convalescence de Chloé et puis ensuite la... Parce que oui, elle a fait euh, des... Réa, des une, comment on dit Elle a eu un effet secondaire dû à l'anesthésie. Et euh, du coup, pendant plus de 48 heures, elle a eu la diarrhée. Et euh, j'ai dû courir pour aller lui chercher ce qu'il fallait. Je voulais lui donner de l'imodium parce que l'imodium, pour moi, c'est le best du médicament. Tu prends ça, t'as plus rien. Ben, comme elle n'a pas 15 ans, elle n'a pas eu le droit à l'imodium. Donc du coup, elle a eu du smecta. Mais sauf que le smecta, ça n'a pas forcément bien fonctionné tout de suite. Et si ça continuait euh, au bout de 5 jours de traitement, on m'avait dit qu'il faudrait aller voir le médecin. Donc euh, moi, je pensais y aller du samedi parce qu'elle avait encore un peu la diarrhée mais ça commence à se calmer donc là je me suis dit ça, ça commence à se calmer donc ça va mais je vous avoue que franchement euh, ouais, j'ai dû gérer énormément de choses et ça a été un peu pff, ça, ça pesait bon il y a des trucs qui s'enlevaient mais ça se rajoutait là je me sens mieux dans le sens où c'est derrière, c'est passé maintenant mais le seul truc que je veux c'est qu'on soit qu'on s'installe et qu'on rénove cette baraque parce qu'elle est dégueulasse il faut, faut pas se mentir mais euh, franchement, ça a été euh, une permutation compliquée. C'est pas aussi facile qu'un déménagement. Il voilà, faut gérer, il faut avoir confiance. Faut... Mais voilà. Enfin bref. Donc voilà un petit peu le topo de la semaine dernière. Maintenant, on va continuer sur cette semaine. Là, je vous laisse. Je vais aller chercher Chloé. Et oui, donc euh, je vous fais des bisous.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la voiture. Euh, on est vendredi 3, je crois. Je sais plus. 4, ok, d'accord. On est vendredi 4 euh, octobre. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, bon bah, je suis exténuée et, et euh, comment dire, j'ai mal partout. Parce qu'entre euh, monter et descendre les escaliers, que ce soit dans le grenier ou à l'étage, parce que bah oui, je suis en train de nettoyer un peu partout. Je vous avoue que... Voilà, enfin bref. Là, je me suis attaquée à l'entrée. J'ai euh, ma machine de flottage, de flottage non, de sublimation, ma presse, à chaud plate à monter, mais elle pèse une tonne. Donc euh, j'ai... Il faut que je le fasse, par contre, il euh, n'y a, a pas à chipoter, il va falloir que je la monte. Ensuite, euh, quoi d'autre euh, Je ne sais plus. <rire> en fait, j'ai tellement de choses en tête en ce moment que voilà, c'est un peu compliqué. Je vais vous faire un room tour quand même. Comme ça, euh, vous verrez l'étendue des dégâts un petit peu. <rire> parce que franchement, je me dis, je n'ai pas à avoir honte parce que c'est pas moi qui ai laissé cette maison. Dans cet état, vous aurez euh, vu le room tour euh, de l'ancienne maison avant et vous, vous verrez un peu l'état euh, de la maison dans laquelle j'étais, dans l'état je l'ai laissé. Et vous verrez dans l'état euh, dans laquelle on m'a laissé la maison. Enfin bref, euh, je ne vais pas non plus euh, chercher bagarre avec euh, la personne avec qui j'ai perdu. Mais dans la seule et unique raison, c'est qu'on a signé un, un papier qui disait euh, vous prenez dans l'état. Donc, euh, je pense qu'à partir du moment où elle a signé ce papier, où elle a lu le contrat en fait entre guillemets, elle s'est dit moi, moi je fais plus rien, je me tourne les pouces. Sauf que moi en fait c'est même pas, j'aurais pu hein, en vrai au début je m'étais dit bah j'ai plus envie de rien faire euh, dans cette baraque, euh, je veux pas nettoyer. Y a, le jardin, ouais, j'avais pas envie de me, j'avais pas envie de perdre du temps là dedans donc j'avais pas envie de perdre du temps dans le jardin donc du coup je me suis plus concentrée à l'intérieur de la maison et c'était plus par respect en me disant déjà on est on est allé rentrer en hiver et pour moi en, en, en hiver on profite pas vraiment du jardin voilà, vous allez vérifier de temps en temps si tout va bien tout se passe bien mais en vrai euh, en hiver pour moi le jardin il est en dormance vous n'allez pas prendre l'apéro vous n'allez pas faire un barbecue euh, vous n'allez pas vous asseoir sur votre terrasse pour euh, lire un livre ou quoi que ce soit en hiver enfin, pour moi c'est ça chacun fait ce qu'il veut s'il a envie de le faire en hiver qu'il le fait hein. clairement il va vraiment falloir que je me coupe ma, ma mèche parce que là ça devient urgent enfin bref et donc du coup c'est pour ça que je me suis plus centrée sur l'intérieur de la maison où j'habitais pour la rendre potable et habitable et propre et qu'elle pouvait au moins euh, mettre tout ce qu'elle voulait dans les meubles de cuisine. Pour moi, c'était une logique. Visiblement, pour elle, non. La logique, c'était que le jardin soit propre, le garage soit propre, le, le grenier soit propre et que tout le reste qui est habitable et qui, est, qui doit être utilisable en hiver ne soit pas propre. Donc, ça parle des meubles, ça parle du sol, ça parle des murs... Euh, c'est surtout les meubles pour vous dire ça colle c'est ça sointe c'est dégueulasse quoi, franchement en plus je trouve ça dommage parce que c'est des beaux meubles des beaux meubles pardon c'est rustique c'est moi j'aime beaucoup ce genre de meubles bon repeint ou un peu plus clair là c'est trop foncé et donc du coup ça fait plus penser à la cuisine de mamie mais euh, après elles sont, elles sont jolies ces cuisines là elles sont logiquement elles sont plus costaud que n'importe quelle cuisine euh, bas de gamme voilà mais bon faut avouer quand même que moi j'ai trouvé c'était par respect que j'ai fait l'intérieur que j'ai laissé l'intérieur propre pour me, et que j'ai nettoyé que j'ai bougé mes meubles j'ai nettoyé etc en me disant bah si le jour où on déménage il fait propre hein, il fait propre il fait beau, en gros elle avait juste à poser ses meubles, passer un coup de serpillière si, ou de balai si euh, bah, rentrer et sortir forcément vous salissez vous, faire, vous faites rentrer de la poussière mais là clairement j'essaye je, 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 de comprendre, en vrai j'essaye de comprendre je me dis peut-être que ces personnes n'avaient pas envie de nettoyer, mais là c'est pas 
c'est pas quelques mois de non nettoyage, c'est des années de non nettoyage pour moi. Et pourtant, je la voyais de temps en temps euh, vider des seaux. Donc qu'est-ce qu'elle faisait Elle faisait du air nettoyage. Et je Et là, ce qui m'agace le plus, c'est de savoir qu'elle nettoie sa maison. Alors, je ne l'ai pas vue aujourd'hui nettoyer ni hier. Mais lundi, elle a nettoyé, mardi, elle a nettoyé. Et elle fait même les, les bas de porte, quoi. Les, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais les bas de porte, elle les nettoie et tout. Alors que la, la maison où elle était, elle ne le faisait pas. Et ça m'agace. Ça m'agace parce que j'ai envie de lui dire, euh, j'espère que ce n'est pas juste quelques jours que tu es comme ça et qu'après, euh, tranquille, quoi. Parce que vu l'état de la bagnole, la, de la bagnole, de la maison, franchement, il y a de quoi faire, hein. Pour une maniaque, euh, alors je suis pas maniaque, hein, mais pour les personnes qui sont maniaques, je pense qu'il y a de quoi rentrer en dépression en voyant ce genre de maison. Et euh, Ou alors s'il y a quelqu'un qui aime bien nettoyer, franchement, il, de, il est aux anges. Moi, c'est juste que je suis entre énervement et agacement. De toute façon, tout ça, je vous en reparlerai en détail dans, la, dans le room tour. Je vous expliquerai un peu plus. Euh, mon ressenti, mon ressenti et pas ressenti, mon ressenti vis-à-vis -vis de cette permutation. Parce que franchement, cette semaine, je suis passée par plusieurs étapes émotionnelles. Euh, J'arrive tout juste à, à me sentir chez moi malgré que bah, tout n'est pas propre et tout n'est pas déjà remis au goût du jour. Hein, mais mais j'arrive enfin à, à trouver mes marques et à trouver mes habitudes. Aussi bien au matin qu'au soir. Bon, voilà, Il y a encore des petits trucs, des, petits, des petites lacunes, etc. Mais ça va venir au fur et à mesure. C'est vrai que là, lundi, mardi, lundi, je me suis demandé mais qu'est-ce que j'ai foutu, etc. Mais je vous en parlerai vraiment plus en détail. De toute façon, on savait dans quoi on se lançait. C'est juste que moi, je m'attendais à avoir quand même un minimum de propreté. Surtout qu'elle n'arrêtait pas de me dire « T'inquiète pas, hein, Julie, ta maison, elle sera propre. Je vais te rendre une maison clean. » Bah, si elle, pour, ça, euh, pour elle, c'est ça, clean, j'ose pas imaginer l'étape euh, non clean, non lavée, quoi, en fait. Euh, ça fait peur, voilà. Donc, enfin, bref, du coup, je pense que je vais, per je vais permuter. Non, plus, je ne permute plus jamais. <rire> je vais euh, clôturer ce vlog ici, parce que j'ai beaucoup de choses à faire notamment faire à manger pour Spi, mais ensuite, euh, bah déjà récupérer Chloé, ce serait pas mal. Ensuite, je, bah, je vais faire des montages cet après-midi, je pense. Euh, J'ai les cartons qui sont dans le coffre à aller jeter. Euh... Enfin bref, j'ai des choses à faire et je pense pas vous reprendre d'ici là. Donc je vous fais des gros bisous et en émoticône, on mettra hum, tout ce qui est en rapport au ménage. Des bubbles, des savons, des balais, tout ce que vous voulez. Parce que franchement, il va me en falloir. Il a failli y avoir un accident. Euh, il va m'en falloir. Il faut pas que je me mette dans ce sens-là en fait. Parce que je vois plein de trucs et ça me perturbe. Voilà. Oh, madame a lavé sa voiture. Vous voulez pas laver la, la mienne Non, non. Bon, bah, je vais essayer. Bah bref, du coup, euh, tout ce qui est en rapport avec le ménage, le nettoyage. Et euh, moi, je vous dis, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et que bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à commenter, je crois que je l'ai dit, je ne sais plus. À liker, commenter, partager, oui. Donc, je me répète. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye